বিসমিল্লা রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আল্লাহ রসের সহমতে আপনারা সবাই ভালো আছেন আমি কেমন আছি নিশ্চয়ই জানতে চাচ্ছেন আমিও আল্লাহ রহমতে অনেক ভালো আছি আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি অ্যাকাউন্টিংয়ের আরেকটি পার্ট লেনদেন তবে আমরা লেনদেনটা আজকে আপনারা নিশ্চয়ই বোর্ডে একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছেন এই চিত্রের আঙ্গিকে সম্পূর্ণ লেনদেন কীভাবে চিহ্নিত করতে হয় কীভাবে লেনদেন থেকে ঘটনাগুলো চিহ্ন আলাদা করতে হয় ঘটনা থেকে লেনদেন চিহ্নিত করে নিতে হয় তা আমরা খুবই সংক্ষেপে সুন্দরভাবে মনে রাখার মতো করে শিখে নেব আর আমরা সুনিশ্চিত যে আমরা যদি এখান থেকে বুঝে নিতে পারি আজকের ক্লাসটা মনোযোগ দিয়ে করি আন্তরিকতা সহিত করি তাহলে আমরা পরীক্ষায় লেনদেন চিহ্নিত করে কোনো সমস্যায় পড়ব না ইনশাল্লাহ তা আসেন আমরা আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছি এই চিত্রের মাধ্যমে আপনাদেরকে লেনদেন বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আসেন আপনারা মনোযোগ দেন আলোচনা শুরু হতে যাচ্ছে আমরা জানি একটা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রকম ঘটনা ঘটে প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন ব্যক্তি নাম আমরা এই চিত্রে সেই মালিকের নাম রেখেছি সালাম ব্রাদার্স এটা তার দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি আপনি যা বলে ধরে নেন যে করে একটা বলে ধরে নিতে হবে এটা তার প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানে নিয়ে এবং প্রতিষ্ঠানের বাহিরেও অনেক ঘটনা ঘটে সালাম ব্রাদার্সের সাথে কিন্তু আমরা সব ঘটনাকে কি লেনদেন বলবো সব ঘটনা কি লেনদেন বলবো কি না আমাদের লেনদেনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বলতেছে যে কি লেনদেন হইতে হইলে ন্যূনতম দুটি পক্ষ থাকতে হবে লেনদেন হইতে হইলে লেনদেনের মধ্যে অর্থ থাকতে হবে টাকা থাকতে হবে লেনদেন হইতে হইলে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হইতে হবে তাহলে অর্থ থাকতে হবে দুটি পক্ষের সাথেও জড়িত হইতে হবে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হইতে হবে আবার লেনদেন স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আমরা এইগুলো পাঠ্যবইতে পেয়ে যাব ওখানে আপনারা পাবেন বিস্তারিত কিন্তু আমরা বলেছি অন্যভাবে শিখব তাহলে অন্যভাবে শিখতেছি আসেন সেটা কীরকম যদি কোনো ঘটনা দ্বারা সালাম ব্রাদার্সের এই দোকানে আমরা দেখতেছি একটা তার দোকানে নগদ টাকা আছে আমরা সবাই জানি পৃথিবীতে যত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে থাকুক না কেন অবশ্যই সেখানে নগদ টাকা থাকবে আর একটা জিনিস দেখেন পণ্য দ্রব্য ওর দিকে তাকান আচ্ছা কোন দোকান আছে বলেন তো প্রোডাক্ট সারা চলে পণ্য দ্রব্য না এরকম কোনো দোকান আছে সব দোকানে কোনো না কোনো দোকান অনুযায়ী তাদের পণ্য দ্রব্য থাকবেই এই দুটা ছাড়া পৃথিবীর কোনো জায়গায় কোনো দোকান আছে বলে মনে হয় না আর যদি থাকে ওই দোকান কিন্তু সেটা ব্যবসা বলা যাবে না কারণ ব্যবসা বললেই টাকা থাকবে ব্যবসা বললেই পণ্য দ্রব্য থাকবে যদি কোনো ঘটনার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের এই দুটো উপাদানের উপর অর্থ এবং প্রোডাক্ট দ্রব্যর উপর কোনো কারণে প্রভাব বিস্তার করে একটু নাড়াচাড়া দেয় একটুও পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা লেনদেন বলবো অন্যথায় আমরা একে লেনদেন বলতে পারবো না স্যার বুঝি নাই এক্সাম্পল লাগবে আসেন কতগুলো এক্সাম্পল দিচ্ছি প্রথম সহজ একটা এক্সাম্পল দিই আগে যদি প্রতিষ্ঠান ব্যবসা মালিক ব্যবসা শুরু করে প্রথম একদম সহজ একটা দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি একটা দোকান যখন ব্যবসা শুরু করে তখন শুধু দোকানটাই থাকে একজন থেকে আমরা শুধু দোকানটাই ভাড়া নিই আর বাকি সব কিছু খালি থাকে মালিক কি করে তার টাকা দিয়ে দোকানটা অ্যাডভান্স দিয়ে দোকানটা নেই ডেকোরেশন করে পার্নিসের যন্ত্রপাতি জিনিসপাতি আনে এরপর প্রোডাক্ট আনে দেখেন যখন দোকান খালি ছিল টাকা দেওয়ার সাথে সাথে মালিকের দোকানে আস্তে আস্তে তার আসবাবপত্র এই আসবাবপত্র আসবাবপত্র বাড়লো তারপরে দোকান একটা উপাদান বাড়লো আমরা বলেছি যে দোকানের একটা উপাদানও যদি বাড়ে অর্থের অঙ্কে পরিমাপযোগ্য সেটাকে আমরা লেনদেন বলবো তাহলে মালিক এক লাখ টাকা যখন কারবারে আনলো কারবারের এই উপাদানটা বেড়ে গেল তাহলে আমরা সেটাকে কিন্তু লেনদেন বলতে পারবো টাকাটা নগদ হই নগদ টাকা বিভিন্নভাবে আসতে পারে কারবারে আসবাবপত্র হিসেবে আসতে পারে দালান কোঠা হিসেবে আসতে পারে ফ্যান এসি ফ্রিজ কম্পিউটার বিভিন্নভাবেই সে কারবারে ঢুকতে পারে কারবারে যেভাবে ঢুক না কেন কারবারে যদি নগদে পরিমাপযোগ্য কোনো জিনিস বেড়ে যায় আমরা তাকে লেনদেন বলতে পারবো তাহলে মালিক কারবারে প্রথম যে টাকাগুলো বিনিয়োগ করে তার কারণে কারবারের অর্থের অঙ্গে পরিমাপযোগ্য কোনো জিনিস বেড়ে যায় এ কারণে আমরা তাকে লেনদেন বলতে পারবো দ্বিতীয়তে দেখি আমরা রহিম বাদাসের নিকট থেকে মাল ক্রয় মাল ক্রয় করলে নগদে করি বা বাকিতে করি স্বাভাবিক আমরা বাস্তবে নিব আমাদের পাশের যে বাজার আছে সেই বাজারে একটা দোকানকে কল্পনা করি যে আমরা রহিম বাদাস থেকে মাল ক্রয় নিয়ে ক্রয় করে নিয়ে আসলাম পাইকারি দোকান থেকে সাধারণত আমাদের কিছু দোকান আছে যারা পাইকারি দোকান থেকে মাল কিনে আবার বিক্রি করে 
তো যখন রহিম ব্রাদার্স থেকে আমরা মাল কিনলাম দেখেন তো আমাদের এই উপাদানটা বাড়বে কি না কমবে নিঃসন্দেহে আপনাদের মাথায় আসে বাড়বে কারণ মাল কিনে আনলে আমাদের ইটা কমে যাবে নাও কমতে পারে বাকিতে কিনলে তো টাকা দিতে হবে কিন্তু এটা তো বাড়বে আমরা বলছি যে কোনো একটা উপাদান যদি কিঞ্চিত পরিমাণ বাড়ে অথবা কমে তাহলে আমরা লেনদেন বলতে পারব অন্যথায় কখনো লেনদেন বলা যাবে না আমরা জানি বই তো অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য দিয়েছে তা আপনারা পড়ে মনোযোগ সহকারে পড়ে চিন্তা করে হয়তো বোরিং ফিল করেন বুঝতে কষ্ট হয়ে যায় কিন্তু শুধু সহজে মনে রাখবেন যে সালাম বাদাস একটা দোকান তার দোকানে নগদ অর্থ আছে অন্য দ্রব্য আছে নগদক্ষ পরি অর্থে পরিমাপযোগ্য নানা জিনিস আছে যদি কোনো একটা ঘটনা দ্বারা এই উপাদানগুলোর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয় তাহলে আমরা লেনদেন বলতে পারবো আর যদি না হয় তাহলে তাকে আমরা লেনদেন বলার কোনো সুযোগ নেই আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝে নেই লেনদেন নয় কারা যেমন মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ এক্সাম্পলে যদি আসি মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ প্রথম অর্থ মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ যারা লেনদেন নয় লেন দেন নয় প্রথম যদি দিই মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ যতক্ষণ পর্যন্ত কার বারে আসবে না এদিকে একটু তাকাই মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ লেনদেন না তাহলে আমরা কীভাবে বুঝব যে মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ লেনদেন না মালিক তার ব্যক্তিগত পুকুরের মাছ বিক্রি করলো দুই লক্ষ টাকা এটা মালিকের নিজের পুকুর মালিক তার মালিকের দোকান হচ্ছে বাজারে একটা বাজারে আর মালিকের পুকুর হচ্ছে যে তার বাড়িতে অথবা অন্য জায়গায় সেখানে মালিক তার ব্যক্তিগত পুকুরের মাছ বিক্রি করলো দুই লক্ষ টাকা বলেন তো এই যে পুকুরের মাছ বিক্রি করছে তার দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠানের এই দুইটা থেকে একটারও কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না নিঃসন্দ উত্তর আসবে না কারণ মালিক তার পুকুরের মাছ বিক্রি করছে তাদের দোকানের কি দোকান তো দোকানের গতিতে চলতেছে দোকানে আগে যদি পাঁচ লাখ টাকার পণ্য থাকে এখনও ঠিক তাই আছে আগে পাঁচ লাখ টাকা যদি দোকানে ক্যাশ থাকে এখনও ঠিক তাই আছে এক টাকারও পরিবর্তন হয় নাই এ কারণে মালিকের ব্যক্তিগত অর্থ লেনদেন বলা যাবে না যদি এইটা বলতো মালিক তার পুকুরের মাছ বিক্রি করলো দুই লাখ টাকা সেখান থেকে দশ টাকা দিয়ে কারবারের জন্য একটা কলম কিনে নিয়ে আসলো তাহলে ভাবেন তো এবার ওই যে দশ টাকা সেটা কিন্তু লেনদেন কারণ কলম আসার সাথে সাথে ইনি বলতেছে যে এই যে আমি বেড়ে গেছি পণ্য কি বললো আমি কিন্তু বেড়ে গেছি কারণ একটা কলম আমার সাথে এসে কী হয়েছে যোগ হয়েছে তাহলে আমরা ওই দশ টাকাকে লেনদেন বলতে পারবো কিন্তু বাকি ওই যে দুই লক্ষ টাকা থেকে বাকি টাকাগুলোকে আমরা লেনদেন বলতে পারবো না শুধু দশ টাকাকে আমরা কি বলবো লেনদেন বলবো তাহলে আমরা প্রথম যে লেনদেন নয় তাকে আমরা চিনে ফেললাম এবার দ্বিতীয় আরেকটা আলোচনা করি ফরমাইশ প্রদান ফরমাইশ অনেকে ফরমাইশ কথাটা বুঝে না তাহলে আমরা এটাকে আর একটু ইংলিশে আমরা সবাই ভালো একটু অর্ডার অর্ডার তো বুঝি অর্ডার বা ফরমাইশ আমি কাউকে ফোন করে বললাম হ্যালো সালাম ব্রাদার্স থেকে বলতেছি আপনি কি ইউনিলিভার বলতেছেন আমাকে এত টাকার প্রোডাক্ট ফাটাই দেন বা ইউনিলিভার কোম্পানি থেকে একটা লোক আসলো মাল বিক্রি করার জন্য তাদের মার্কেটিং থেকে আমি বললাম আমার জন্য এই এই প্রোডাক্টগুলো পাঠাই দিন মানে অর্ডার করলাম অর্ডার করা কি কী লেনদেন যদি আমাদেরকে কোনো প্রশ্ন করে যে পাঁচ লক্ষ টাকার মাল ক্রয়ের অর্ডার দেওয়া হলো সেটা কি লেনদেন বলবো আপনার নিঃসন্দেহেই লেখা যেহেতু আসে লেনদেন নয় তাহলে আমরা সবাই তালে তাল নিয়ে বলবো যে নিঃসন্দেহে এটাও লেনদেন নয় কিন্তু কেন কারণ অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথে কখনো আমি অর্ডার দিলাম সাথে সাথে কিন্তু মালগুলো কারবারে চলে আসে না অর্ডার দিচ্ছি ওরা মাল আনবে টাকা দিব যখন দিব তখন লেনদেন বলতে পারবো আর অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথে কেন লেনদেন বলতে পারবো না এই কারণে বলতে পারবো না ফরমাইশ বা অর্ডারের সাথে সাথে কখনো আমাদের এই দুই উপাদানের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করে না আমাদের পণ্যেরও পরিবর্তন হয় নাই আমাদের টাকাও পরিবর্তন হয় নাই শুধু অর্ডার দিয়েছি তাকে টাকাও দিই নাই আমাদের গোডাউনে পণ্য আসে নাই অর্থাৎ গেট দিয়ে কিছু ঢুকেও নাই গেট দিয়ে কোনো কিছু বাইরে হয় নেই গেট দিকে যদি কোনো অর্থের রঙে পরিমাপযোগ্য জিনিস ঢুকতো তাহলে একটা না একটা বাড়তো অথবা কমতো অথবা বাইরে হইতো তাহলে একটা না একটা বাড়তো বা কমতো তাহলে লেনদেন বলবো 
তাহলে অর্ডার দেওয়ার সাথে সাথে কখনো আমাদের প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা বাড়ে না অথবা কমে না পূর্ণদ্রব্য বাড়ে না অথবা কমে না দুই নাম্বারটা আমরা বুঝে গেছি আশা করি কেন লেনদেন নয় তিন নাম্বার আসেন আরেকটা অপশানে আসি আমরা নিয়োগ নিয়োগ প্রদান করা বা নিয়োগ দেওয়া নিয়োগ দেওয়া যদি আপনাদেরকে আমি প্রশ্ন করি যে সালাম ব্রাদার্স তার প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতনের একজন ম্যানেজার নিয়োগ করলো আপনি আমাকে কি উত্তর দেবেন এটা কি লেনদেন ভাবনায় পড়ে গেলেন পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতনের একজন ম্যানেজার নিয়োগ দিলাম এতে কারবারে কি হলো আমি সহজভাবে আপনাদেরকে বলতেছি যখন ম্যানেজারটা নিয়োগ করা হলো একটা আমার মতো একটা লোক কারবার এইভাবে এইভাবে হেঁটে হেঁটে ঢুকে গেল এতে আমার কারবারের একটা পণ্য বাড়ে নাই কারবার থেকে একটা টাকা যায়ও নাই তাহলে যেহেতু একটা পণ্যও বাড়ে নাই একটা টাকাও যায় নাই কারণ মানুষ ঢুকছে কারবারে আমি তাকে বেতন দিব বলছি আর বেতন দেওয়া হয় সব সময় এক মাস পরে যেমন আর একজাম্পল সহজে দিচ্ছি আপনার বাড়িতে যদি একটা আপনি কাজের লোক রাখেন আপনি তাকে বলেন কি যে তোমাকে মাসে আমি তিন হাজার টাকা করে দিব আচ্ছা বলেন তো যেদিন সে আপনার বাসায় আসে সেদিন সাথে সাথে ভাই ধরতো তিন হাজার টাকা এক মাসের বেতন এভাবে দিয়ে দেন কেউ নাকি পুরো মাস কাজ করার পর তারপরে তার হাতে তিন হাজার টাকা তুলে দেন নিশ্চয় উত্তরটা হচ্ছে এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা কি করি পুরো মাস কাজ করার পর তারপরে পারিশ্রমিক বাবদ তাকে তার তিন হাজার টাকা আমরা হাতে তুলে দিই এ ভাই তোমার পারিশ্রমিক তুমি নিয়ে নাও ঠিক ম্যানেজারের ক্ষেত্রে তাই যখন ম্যানেজার ঢুকেছে আমার কারবারে ওনারও কোনো প্রভাব ওনার উপরও কোনো প্রভাব পড়েনি এই উপাদানের উপর কোনো প্রভাব পড়েনি তিনি একজন কর্মচারী হিসাবে কারবারের একজন শ্রমিক হিসাবে কারবারের একজন কার কাজ করবে হিসাবে হিসাবে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যেদিন তার বেতন দিব সেদিন আমার এখান থেকে টাকা কমে যাবে কারণ আমি তাকে চল্লিশ হাজার টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা বেতন দিলে আমার টাকা কমবে আমি সেদিন লেনদেন বলতে পারবো কারণ আমরা আগেই বলেছিলাম এই দুইটা উপাদান থেকে একটা উপাদান কমলে অথবা বাড়লে তাকে আমরা লেনদেন বলবো তাহলে তিন নাম্বারটা আমরা ক্লিয়ার আমি বাকি তথ্যগুলো আমি উপরে লিখতেছি এদিকে দেখেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এক্সাম্পল আবার আসি উদাহরণ ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব না আমরা প্রত্যেকটার জন্য এক একটা উদাহরণ ব্যবহার করব তা আসেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমরা দীর্ঘদিন আমাদের সাথে সম্পর্ক ভালো ছিল আজিম গ্রুপের সাথে এখন আমরা চিন্তা করলাম না এবার থেকে আমরা বাইরের কোম্পানিগুলোর সাথে আমাদের গার্মেন্টস পোশাকি নিয়ে আমরা একটু কাজ করব তাই আমরা চিন্তা করলাম সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের পুরো অফিস ম্যানেজমেন্ট সালাম ব্রাদার্স তারা সিদ্ধান্ত নিল তার ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা এখন থেকে ইয়ং ওয়ান ইফিসেটের একটা গার্মেন্টস বাইরের একটা গার্মেন্টস সেখান থেকে আমরা প্রোডাক্ট কিনবো এখন থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম আমরা আর আজ গ্রুপের সাথে আমাদের সামনে লেনদেন চলবে না আমরা সামনে লেনদেন করব কার সাথে ইয়ং ওয়ানের সাথে আর সেই চুক্তিতে আমরা বললাম আমরা আগামী বছরে পুরো বছরে ইউ ওয়ান থেকে ইয়ং ওয়ান থেকে মনে করুন না বিশ কোটি টাকার জিনিস কিনবো আচ্ছা বলেন তো যেদিন আমরা মিটিংটা হলো ধরেন আজকের ডেটের সকাল দশটা বাজে দশটায় আমরা কি করলাম সিদ্ধান্ত নিলাম কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাথে সাথে আমাদের এই দুটা উপাদানের উপর কোনো প্রভাব পড়েছে শুধুমাত্র আমরা চোখ বন্ধ করে সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের এই দুই উপাদানের উপর কিন্তু কোনো প্রভাব পড়েনি যেদিন তার কাছ থেকে মাল কিনবো যেদিন তাকে টাকা দিব যেদিন আমার গৌরবনে পণ্য ঢুকবে সেদিন আমি চিন্তা করবো লেনদেন এর আগে লেনদেন চিন্তা করার কোনো সম্ভাবনা নাই তাহলে কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ মাল ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কখনো লেনদেন হবে না তাহলে ক্লিয়ার আশা করি এই অপশানটা আপনাদের ক্লিয়ার তারপরে আসেন পরবর্তী একজনের কাছে যাই চুক্তিবদ্ধ হওয়া চুক্তি বদ্ধ হওয়া আসেন চুক্তিবদ্ধ হওয়া তাও উদাহরণে যাই এখন আমরা ইয়ং ওয়ানের লোকগুলোকে ডাকলাম তাদের সাথে চুক্তি করলাম যে আসেন প্রত্যেক বছরে আমরা আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে এত হাজার ফিস শার্ট নিব এত হাজার ফিস শার্ট নিব এই বললে তাদের একটা কাগজে একটা ডকুমেন্টে সাইন করলাম মানে তাদের সাথে চুক্তি করলাম এই শর্তে চুক্তি করলাম যে প্রতি বছর আপনারা আমাদেরকে এত হাজার ফিস শার্ট দেবেন কিন্তু যখন এত হাজার ফিস যদি বললাম যে মালিক সালাম ব্রাদার্স ইয়ং ওয়ানের সাথে পঞ্চাশ হাজার পিস শার্ট ক্রয়ের 
পঞ্চাশ হাজার টাকার ষাট কয়ের চুক্তিবদ্ধ করলেন তাকে আমরা কি লেনদেন বলবো নিঃসন্দেহে তখনও বুঝে গেছেন লেনদেন না কারণ আমরা চুক্তি করলাম কিন্তু এখনও তার সাথে আমার অর্থের আদান প্রদানও হয় নাই তার থেকে কোনো প্রোডাক্টও আমার কারবারে আসে নাই বা আবারও সেম কথা আমার গেইট দিয়ে কোনো প্রোডাক্ট ঢুকেও নাই কোনো অর্থ বাইর হয় নাই অথবা অর্থে পরিমাপযোগ্য কোনো প্রোডাক্ট ঢুকেও নাই অথবা কোনো প্রোডাক্ট বাইর হয় নাই যদি অর্থে পরিমাপযোগ্য এক টাকার প্রোডাক্টও ঢুকে একটা টাকাও যদি এখানে নড়ে আমি তাকে লেনদেন বলতে বাধ্য আর একটু ক্লিয়ার করব একটু পরে লাস্ট যে কথা সেটাতে আসি মালিকের ব্যক্তিগত ঋণ মালিকের ব্যক্তিগত ঋণ আসেন মালিক তার বাড়ি বানাবে সিদ্ধান্ত নিল কে সালাম ব্রাদার্স উনি বাড়ি বানাবার সিদ্ধান্ত নিল যে আমরা এখন ব্যাংক এশিয়া থেকে বিশ লাখ তিরিশ লাখ টাকার লোন নিব মালিক বলল মালিক লোন নিবে তার বাড়ি বানানোর জন্য তাহলে মালিক বাড়ি বানানোর জন্য লোন নিচ্ছে কোথায় থেকে ব্যাংক এশিয়া থেকে বলেন তো ওনার লোনের কারণে আমার কারবারে কোনো প্রভাব পেলেছে উনি লোন নিয়েছে উনি পরিশোধ করবে এটাতে প্রতিষ্ঠানের কোনো কিছু আসে যায় না প্রতিষ্ঠানের এক টাকা কমলো না প্রতিষ্ঠানের একটা টাকা বাড়লো না তাহলে আমরা তাকে লেনদেন বলতে পারবো না কিন্তু যদি এটা বলে মালিক যখন লোন নিচ্ছিল আমাদের কারবারের একটা কর্মচারী তার সাথে গেল যাওয়ার সময় কারবারের অফিসের হয়তো যেই ফিনগুলো ব্যবহার করে বিভিন্ন বোর্ডে ব্যবহার বিভিন্ন নোটিশ লাগানোর জন্য সেই ফিনটা কিনতে হলো হঠাৎ করে তখন মালিক তার লোনের টাকা থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে বলো যে এই দশ পাঁচ টাকার ফিন নিয়ে যা ওই যে পাঁচ টাকার ফিন কারবারে ঢুকলো সাথে সাথে আমরা কিন্তু লিখে ফেলবো এটা লেনদেন কারণ কি উনি পঞ্চাশ লাখ টাকার লোন নিতে আমার কিছু আসে যায় না কিন্তু পঞ্চাশ লাখ টাকা থেকে পাঁচ টাকার ফিন কিন্তু আমার কারবারে ঢুকছে যার কারণে আমার এখান থেকে একটা প্রোডাক্ট বা অর্থনৈতিক পরিমাপযোগ্য একটা জিনিস বেড়ে গেল তাহলে আমরা তাকে লেনদেন বলতে পারবো যেগুলো আমার কারবারের গেট দিয়ে ঢুকবে যাকে অর্থরঙ্গে পরিমাপ করা যাবে যে আমার নগদ পণ্যের উপর ইফেক্ট করবে তাদেরকে আমরা লেনদেন বলতে পারবো আর কাদেরকে আমরা লেনদেন বলতে পারবো না তা আমরা বোর্ডে লিখে দিচ্ছি নিচে তিনটা উপরে তিনটা এই ছয়টা জিনিস যদি আপনি জানেন আপনার কখনও লেনদেন চিহ্নিত করণের সমস্যা হবে না কারণ কি আপনার পুরো হিসাব বিজ্ঞান বইতে এই ছয়টা লেনদেন নয়ের বাইরে কোনো প্রশ্ন নেই তাহলে আপনি কোথায় পেয়ে গেলেন পুরো লেনদেন অধ্যায়টাকে হাতের মধ্যে পেয়ে গেলেন এখন শুধু দেখবেন যে প্রশ্নে এর পরীক্ষার প্রশ্নে এই ছয়জনের নাম উল্লেখ আছে কি না এই ছয়জনের নাম যদি উল্লেখ থাকে চোখ বন্ধ করে লিখে দেবে লেনদেন নয় চোখ বন্ধ করে একদম লেনদেন নয় নয় তো নয় নয় কারণ পুরো হিসাব বিজ্ঞান বই খুঁজলে এই ছয়জনের বাহিরে আর কাকে পাবেন না আপনি এর ছয়জনই নিচে তিন উপরে তিন 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 ছয় এরাই লেনদেন নয় ছন্দ হিসাবে মনে রাখবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা লেনদেন নয় চিনে ফেললাম আমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না আর কারা লেনদেন তাও আমরা চিনলাম যেটা ওদেরকে লেনদেন বলবো যে সকল ঘটনা দ্বারা কারবারের গেইট দিয়ে এক টাকা অর্থের পরিমাণ যোগ্য কোনো জিনিসও যদি কারবারের আমাদের নগদ অথবা পণ্য দ্রব্য এই দুইটা উপাদানের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করা অথবা কারবারের ভিতরে অর্থের পরিমাপযোগ্য কোনো জিনিস ঢুকে অথবা বাইর হয় তাকে আমরা লেনদেন বলতে পারব যে কোনো একটা পরিবর্তন করলে আমরা তাকে লেনদেন করতে বলতে পারব আপনি যদি বই খোলেন অসংখ্য পাবেন মাল ক্রয় করা হলো মাল বিক্রয় করা হলো আসবাবত্র ক্রয় আসবাবত্র বিক্রয় বেতন প্রদান অসংখ্য রহিমকে দেওয়া হলো সালাম থেকে পাওয়া গেল সবগুলো মিলেই দেখবেন আপনার মাথার সাথে চোখ বন্ধ করে দেখবেন যে সালাম থেকে আসলো আপনার নগর টাকা বেড়ে গেছে গেছে রহিমের কাছে বিক্রয় পণ্য চলে গেছে কিন্তু টাকা আসছে বেতন দিচ্ছেন কর্মচারীদের বেতনের কারণে আপনার টাকা চলে গেছে কল্পনার সাথে মিলে দেখবেন দেখবেন যে হানড্রেড পারসেন্ট আপনার মনের সাথে মিলে যাবে আপনি নিজে নির্ধারণ করতে পারবেন আপনাকে আর মুখস্থ করতে হবে না আপনি নিজে বসে নিজের মাস টেবিলে বসে এখন আপনি নিজে লেনদেন সিলেক্ট করতে পারবেন যে এরা এরা লেনদেন আপনাকে আর কারো কাছে আসবে হবে না আপনি এই ভিডিওটা ভালো করে দেখবেন বারবার দেখবেন চেষ্টা করবেন অনেকবার আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যে স্যার এইটা লেনদেন কি না বুঝি নেই অবশ্যই আমাদেরকে আপনি জানাতে পারেন তো শিক্ষার্থীরা আমরা দীর্ঘক্ষণ লেনদেন নিয়ে আলোচনা করলাম আর আমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছি তা নির্ভর করে আমরা পরীক্ষার খাতায় লেনদেন কতটুকু চিহ্নিত করতে পারছি আর তার জন্য আমরা নিজেদের মাঝে নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারি আমরা কতটুকু শিখতে পেরেছি আর সে শেখার মাঝে আমি কতগুলো প্রশ্ন দিয়েছি আপনারা অবশ্যই উত্তর আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি সে প্রশ্নগুলো বোর্ডে লিখে দিছি একটা হচ্ছে যে মালিক তার স্ত্রীর জন্য গহনা তৈরি করলো দুই লক্ষ টাকা মাল বিক্রয় বিশ টাকা 
कर्मचारी वेतन प्रदान पंचाश हज़ार टाक ब्रैक बैंक के व्यक्तिगत प्रयोजन ऋण ग्रहण अमाउंट एक लक्ष टा एक लक्ष टा एन क्या होने कोनगुलेंदेन कोनगुल लेंदेन नये निजे परीक्षा दिए कमेंट कर और अभी तरह बोले दीची जो क्या लेंदेन क्या लेंदेन नई जगह लेंदेन नय से क्रस चिन्ह द्वारा प्रकाश करते हैं और जगह लेंदेन ताकि टिक चिन्ह द्वारा प्रकाश करब अपा मनोज दिए देखें तो हमें मालिक तरह स्ट्रीट जो गहना तैरि कर लो बीस हज़ार टाक मालिक तरह स्ट्रीट जो गहना दिए तैरि कर लो से कारबार को विषय ना कारबार साथ सम्पर्क नाई ये कारबार आर्थिक ऊपर को प्रभाव विस्तार करनी तरह टाक से तरह स्त्री के दिए ये कारबार साथ सम्पर्क नाई अपना बुझते पे तेल ये निसंदेह लेंदेन नय सो क्रस दु नम्बर माल बिक्रय बीस हज़ार टाक माल बिक्री कर निसंदेह हमारे प्रतिष्ठान के माल चले ग मैं पन्न्य द्रव्य कमे गे अन्दि के नगद टाक बेड़े गे प्रतिष्ठान दुटो उपाधान ही प्रभावित हो सूतरा लेंदेन बोलते पर अनुजाई अवश्य लेंदेन तीन नम्बर कर्मचारी वेतन प्रदान पंचाश हज़ार टाक वेतन प्रदान करार कारण आरोप दिखे ताओ नगद अर्थ ह्रास पे अर्थात प्रतिष्ठान अर्थर ऊपर प्रभाव पड़े हमें प्रतिष्ठान अर्थ अथवा पुण्य द्रव्य जो एक प्रभाव पड़े ही बोलो लेंदेन बोलो तेल से लेंदेन ब्रैक ब्रैंक के व्यक्तिगत प्रयोजन मालिक ऋण ग्रहण कर लो आबार आगे कथा आसल मालिक तर निजे दरकार जी करूक से देखार को विषय ना कारण प्रतिष्ठान ऊपर को प्रभाव आसे नहीं अर्थ और पन्न्य द्रव्य उपादान ऊपर को प्रभाव आसे ना तेल एक लेंदेन बोलते पर ना तो सुप्रिय शिक्षार्थी हमारे आज के लेंदेन क्लस आबाद देखा हे परवर्ती क्लस तत्कर पर्त आ सबा भलो थकबें हासि खुशी थकबें और अनेक जत्न लेबर निजे कारण आबार आगामी क्लस बुझते हैं आपना के आबार आबार आगामी क्लस देखा हे यूनिक टीचिंग मेथडर सकते थकबें और हमारे जो अनेक अनेक दुआ करबें जो अपन चाहिदा अनुजाई बुझार मत कर सहज भावे भिन्न आंगे के पाठदानगू अपन के उपस्थापन करते धन्यवाद आल्ला हाफिज असलम वरहमतुल्ला